Здравствуйте, учащиеся 11 класса. Сегодня у нас урок истории Казахстана. И первоначально, прежде чем мы приступим к новой теме, мы вспомним, что изучали на прошлом уроке. Да, мы изучали государственные символы Республики Казахстан, которые были приняты в 1992 году. Надеюсь, вы вспомнили. Итак, кроме этого вопроса мы на прошлом уроке еще рассматривали политическую систему Республики Казахстан. В том числе мы заполняли схему разделения государственной власти в Республике Казахстан. Если вы помните, существует три ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная. Мы переходим к новой теме. Первоначально мы просмотрим небольшой видеоролик. И вы должны с помощью его определить, какая тема урока. Внимание на экран. Во все времена жизнеустройство любой страны, любого общества регулировалось сводами правил, норм и законов. Были такие основополагающие нормы и у казахского народа, ставшего на путь построения собственной государственности 550 лет назад. Бытность казахского ханства, жизнь казахского сообщества выстраивалась, соответственно, так называемым историко-правовым памятником. Скажем, Зиты Жарга. Вот Зиты Жарга был составлен при толке хани в конце 17-го, начале 18 века и представляет собой кодификацию обычного казахского права. Конституция – это основной закон. Казахи ее называют «Атазангамас». То есть дедовский закон. Иначе говоря, казахи очень ценили, уважали своих аксахалов, и вот поэтому и называют Атазангамас Конституция. Я думаю, вы уже догадались. Тема урока – Конституция Республики Казахстан. Гарант стабильного будущего. Цель урока – определять причины принятия Конституции и объяснять ее историческое значение. Прежде чем мы приступим к Конституции независимого Казахстана, давайте вспомним, какие законы были приняты на территории Великой Степи в 15-17 веках. Я думаю, вы вспомнили первые три закона Великой Степи. Касымханын Каскажала, Есымханын Искажала и ЖТ Жарга. А уже в советский период было принято две конституции. Первая конституция Казахской Советской Социалистической Республики была принята в 1937 году, и вторая конституция в 1978 году. И вот, мы приступаем к конституции независимого Казахстана. Первоначально мы рассмотрим самую первую конституцию, которая была принята в 90-х годах. Ваша задача просмотреть видеоролик и определить точную дату принятия первой конституции и определить причины ее принятия. Внимание на экран. 1991 года, закончившихся распадом Советского Союза, переименованием Казахской ССР в Республику Казахстан и принятием конституционного закона о государственной независимости Республики Казахстан, наконец-то появилась какая-то определенность. Что на повестке дня стоит вопрос построения суверенного демократического государства. Вся дальнейшая судьба Казахстана теперь находилась в наших собственных руках. Настало время всерьез заняться разработкой новой конституции страны. Для меня, как для президента Казахстана, это стало одной из первостепенных задач. До приобретения независимости у нас действовала конституция с 1978 года. Были внесены дополнения и изменения. И, соответственно, уже с переходом на новое развитие, на новый вектор развития, уже потребовалось, соответственно, новый основной закон государства. И в 1992 году уже была начата работа, была создана рабочая комиссия по составлению первой конституции независимого Казахстана. Мы знаем, что она была принята в 1993 году, 28 января. Ну, соответственно, это было веление времени. 
С помощью видеоролика вы определили то, что первая Конституция независимого Казахстана была принята 28 января 1993 года. Причины принятия были следующие. Это провозглашение независимости Казахстаном. Это необходимость построения демократического государства. Хотя некоторые считают, что Конституция 1978 года, принятая в советское время, уже не соответствовала тому времени. Первая Конституция независимого Казахстана действовала несколько лет. Ваша задача просмотреть видеоролик, определить дату принятия действующей Конституции независимого Казахстана и объяснить, по каким причинам была принята вторая Конституция независимого Казахстана? Внимание на экран. Многие эксперты позже назовут ее неким переходным состоянием. Сложностью на пути к кардинальному изменению главного закона страны стал консервативный подход тогда еще существовавшего Верховного Совета. Прекрасно осознавая все эти обстоятельства и имея дело с избранным в советское время консервативно настроенным большинством в Верховном Совете, мне пришлось пойти на компромисс, обеспечивший принятие нового документа. Результатом вынужденных уступок по многим вопросам стало то, что первая Конституция не сумела ответить на насущные вопросы общественного и государственного развития. Принятый в то время документ не предусматривал института частной собственности, не был там определен и статус государственного языка. Тогда же было решено, в стране нужны не просто изменения в старой конституции, а закон, разительно отличающийся от нее. В 1994-м началась разработка нового документа. В рабочую группу под руководством тогда министра юстиции Нагашбая Шайкенова вошли именитые зарубежные ученые-юристы и отечественные корифеи юриспруденции. Эксперты изучили десятки конституций других государств, а главным ориентиром стал опыт демократии одновременно западных и азиатских стран. Специалисты не могли допустить ошибок прошлого. В тот же период я ушел в двухнедельный отпуск, во время которого прочитал и, как я уже говорил, лично законспектировал некоторые положения Конституции 20 стран. Позже мы связали два проекта. Если анализировать ныне действующую Конституцию, то может показаться, что она близка к Конституции Французской Республики, но это только на первый взгляд. Я поставил перед членами рабочей группы задачу не копировать чью-то конституцию, а на основе анализа, опыта и других стран подготовить проект основного закона, максимально отвечающего потребностям нашей страны. Просмотрев видеоролик, вы определили, что действующая конституция независимого Казахстана была принята 30 августа 1995 года в ходе референдума. Причины ее принятия были следующие факты. Конституция 1993 года дублировала некоторые положения Конституции 1978 года. Статьи Конституции 1993 года имели консервативный характер. И Конституция 1993 года не могла решить вопрос частной собственности и не рассматривался статус государственного языка. В дальнейшем в Конституцию 1995 года носились поправки. Ваша задача – просмотреть видеоролик и определить, в какие годы были внесены эти изменения. Внимание на экран. Изменения вносились всего три раза. Впервые в 1998 году. Тогда поправки коснулись 19 статей основного закона. Изменили сроки и полномочия президента, депутатов Сената и Мажилиса. А также был снят возрастной предел для госслужащего. Следующий передел произошел спустя 9 лет. Тогда приняли норму об утверждении премьер-министра парламентским большинством. В феврале 2011 года внесли нормы о проведении внеочередных выборов президента страны. С помощью видеоролика вы определили то, что первые изменения были внесены в 1998 году, а уже через 5 лет повторно. И через 9 лет в 2011 году были внесены еще изменения в Конституцию Казахстана. В видеоролике не сообщается то, что последние поправки были внесены в 2017 и 2018 годах. Таким образом мы завершили изучение новой темы и можем сделать вывод, что в период независимости было принято две конституции. 
Первая Конституция 28 января 1993 года, вторая 30 августа 1995 года. Однако в дальнейшем в Конституцию 1995 года вносились поправки, поэтому у вас есть домашнее задание. Вы должны записать по порядку все поправки, которые вносились с 1995 года по 2019 год и написать, какие произошли изменения. Для выполнения домашнего задания вы можете использовать дидактический материал, который прикреплен на сайте Кунделик или базу данных нормативно-правовых актов Республики Аделет. Спасибо за внимание. До свидания.